ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദ സി ആൻ ചീമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ മേനേജിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ റൂമിലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ കൺട്രോൾ റൂം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഷിപ്പിൻ്റെ മേനേജിൽ കാണാൻ പോകുന്ന പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനിൽ നിന്നും എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ഇ എസ് സി ആറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ പമ്പുകളും മെഷീനറികളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അലാംസും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഇ സി ആർ ഒന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും നേരെ മെഷീനറി സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇ സി ആറിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരെ ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ മെഷീനറി സ്പേസിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനറി സ്പേസിൽ എൻ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ മെഷീനറി ആണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഈ കാണുന്ന വലിയ മെഷീനറിയാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഇത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആറായിരം കണ്ടെയ്നർ വയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു വലിയ കപ്പലാണ് ഇതൊരു മാൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യു നയൻ കെ നയൻറ്റി എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ എഞ്ചിനാണിത് ഇതിന് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം ബി എച്ച് പി പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട്സ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സ്പെയർ സിലിണ്ടർ ലൈനർ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈനറാണ് ഈ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പെയർ ആണ് നമുക്ക് എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലൈനറാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ടണ് ഭാരമുള്ള ഒരു ലൈനറാണ് അതുപോലെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം മൂന്ന് ടണ് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും നേരെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നിങ്ങളെയും കാണിച്ചു തരാം ആ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ മിനഞ്ചിൻ മാനോറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി മാനോറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് എമർജൻസി മാനോറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ കൺട്രോളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മെയിൻ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിലിണ്ടർ ലൂബ്രിക്കേറ്ററും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് സിലിണ്ടർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഞ്ചിൻ റൂം ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറേ ഡോറുകൾ കാണാം ഇത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ക്രാങ്കേസ് ഡോറുകളാണ് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ഡോറുകൾ ഈ എഞ്ചിനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഒരു ഡോറ് അതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡോറ് വരുന്നത് ചെയിൻ കേസിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഡോറുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് നില ഒരു മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഹ
അങ്ങനെ ഈ മെയിൻ എൻജിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പലർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിന് പുറകിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ ഷിപ്പ് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊരു ടു സ്ട്രോക്ക് മറൈൻ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ വെരി ലോ സൾഫർ ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും മെയിൻ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് വാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പമ്പുമാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ആ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഏകദേശം നാനൂറ് ബാറിൽ കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ചെറിയ മൂന്ന് ലൈനിൽ കൂടി സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറുകളുണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മെയിൻ എൻജിൻ്റെ ടർബോ ചാർജറുകളും കാണിച്ചു തരാം ഈ ഷിപ്പിന് ഈ എൻജിന് മൂന്ന് ടർബോ ചാർജറുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസുള്ള ടർബോ ചാർജറുകളാണ് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ ടർബോ ചാർജറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ടർബോ ചാർജറുകളാണ് ഈ എൻജിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിവർ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ താഴെ എമർജൻസി സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കണ്ടു അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മെഷീനറിയുടെയും പാരാമീറ്റേഴ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും അലാംസും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ലിവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം എഹഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേൺ എന്ന് എസ്റ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകാനും എഹഡ് നമുക്ക് ഷിപ്പ് മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കുറേ സ്പീഡ് സെറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഡെഡ് സ്ലോ സ്ലോ ഫുൾ എഹഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഹാൻഡിൽ നേരെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഡെഡ് സ്ലോയിൽ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് ബ്രിഡ്ജിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡിൽ അവിടെയും ഉണ്ടാവും അതിൽ അവരും ഡെഡ് സ്ലോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ വൈറ്റ് കളർ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് നീക്കുമ്പോഴാണ് മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ശുഭദിനം